Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Semana muy complicada para los mercados. La situación se ha puesto bastante fea, sobre todo con el cierre que veíamos el viernes en Estados Unidos. Lo que comentábamos ya en el último vídeo de los análisis diarios del jueves era que era muy importante el cierre semanal, ya que si veíamos que podríamos ver una vuelta en los mercados, eso nos podría anticipar que quizás esta próxima semana el mercado se dirá la vuelta como hemos visto en anteriores correcciones, pero si por el contrario el cierre semanal era bastante negativo, pues nos podría indicar que podríamos continuar corrigiendo en los mercados. Europa parecía que se mantenía a cierre y podríamos ver una especie de vuelta en el mercado, pero ahora veremos con los índices que no pinta tan bien. Sin embargo, en Estados Unidos veíamos como las últimas horas de la sesión del viernes veíamos caídas bastante importantes y pasábamos de subidas importantes en los mercados a caídas que borraban toda la subida que habíamos visto durante toda la sesión. Por lo tanto, la situación se ha puesto muy pero que muy fea y ahora lo analizaremos con el resumen de los índices. También, ¿qué vamos a ver? Los veremos en esa lista top internacional, tenemos todas esas acciones que nos gustaría, me gustaría, mejor dicho, tener en cartera en un momento de pánico en los mercados y veremos también todas esas acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Así que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. ¡Vamos al lío! Bueno, pues vamos a comenzar con el análisis de los índices y creo que lo más importante que debemos hacer ahora con el análisis es ver hasta qué punto podríamos estar hablando de una simple corrección, aunque sea profunda, no sería para nada descartable, como fijaros la que vimos en marzo, o diferenciarla de lo que podría ser un giro en la tendencia alcista que venimos viendo desde octubre. Va a ser lo que nos vamos a centrar en el análisis de los índices, porque creo que ahora mismo es lo más importante. Así que bueno, vamos con ello. Vamos a empezar con el IBEX 35. que hemos visto esta semana? Pues fijaros cómo el lunes ya empezó a corregir. El martes vimos una caída muy importante y el miércoles vimos la caída más fuerte de toda la semana con el volumen más alto, fijaros también, de toda la semana. Eso era muy mala señal y aunque la sesión del jueves y del viernes podamos llegar a pensar que quizás la cotización ha intentado darse la vuelta, fijaros cómo el volumen ha sido muy bajito. Esto que nos indica que quizás aquí la venta se ha retirado, es decir, toda la parte de la oferta se ha mantenido fuera ha dejado que entrase la demanda y hemos visto un rebote en las bolsas. Pero fijaros como el rebote me acompaña con muy poquito volumen, eso nos indica que quizás el interés de la demanda no es demasiado alto y además fijaros como el cierre semanal ha llegado hasta la media móvil de 70 sesiones. Recordar que venimos hablando toda la semana que es muy importante que la cotización se mantuviese sobre la media de 70 porque anteriormente, fijaros, en las últimas correcciones que luego se ha recuperado muy bien, se ha apoyado sobre la media de 70 ¿Qué hemos visto ahora? Pues fijaros cómo la sesión del viernes, el cierre justo, estuvo en la media móvil de 70 sesiones. Lo mejor que hubiera sido mantenernos claramente por encima de ella, que hubiera sido una ruptura en falso y ver un nuevo repunte como el que hemos visto anteriormente cada vez que la ponía en riesgo. Ahora, el problema está en que no sabemos si el movimiento del viernes ha sido para consolidarla como resistencia y a partir de aquí continuar cayendo en el gráfico. Por lo tanto, pues ahora mismo la situación creo que es bastante negativa, porque si tenemos en cuenta que el volumen ha entrado con más fuerza con la oferta que con la demanda, esto nos indicaría que podríamos continuar cayendo, además viendo que la media 70 podría actuar como resistencia. La clave va a estar en la primera parte de esta, de esta semana, porque si viésemos que se mantiene por encima de la media 70, sería muy buena señal. ¿Cuál es el problema? Que en Estados Unidos hemos visto como en la última parte de la sesión, cuando ya no cotiza por Europa, hemos visto caídas más importantes. Por lo tanto, es probable que la sesión del lunes en Europa arranque con caídas importantes. Y eso sería muy mala señal. Si vemos que acaba perdiendo los mínimos que veíamos en la sesión del jueves, cuidado, porque nos podríamos ir hasta la siguiente zona clave de soporte, que estaría en la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que es donde la cotización se apoyó en marzo con esas caídas tan fuertes. Por lo tanto, ahora mismo, escenario que considero más probable, por lo que hemos visto esta semana, es que continuemos cayendo como mínimo hasta esa media de 200 sesiones. Pero vamos a echar un ojo al gráfico semanal. Y fijaros cómo ahora mismo esta vela que hemos visto esta semana ha sido feísima y también nos indicaría que podría continuar cayendo. Y fijaros cómo durante varias semanas hemos visto ese soporte claro en la zona de los 9.200 puntos. Por lo tanto, si lo pierde, ¿dónde nos iríamos? A esa zona que marcamos en el gráfico diario. Pero fijaros cómo las quedas que veíamos en marzo, la cotización se apoyó en la media de 70 sesiones del gráfico semanal. Ahora mismo se encuentra los 8.854, justamente en esa directriz bajista que veíamos de largo plazo. ¿Esto qué nos puede hacer pensar? Pues que quizás... Podríamos ver un toquecito hasta la zona de los 8.900 puntos, 8.850 puntos aproximadamente. Y aún así, 
podríamos seguir pensando que la tendencia alcista se mantiene, ver un movimiento como el que veíamos aquí y mantenernos a la alza para poner el objetivo de nuevo en esa zona de los 9.900 puntos. ¿Dónde estaría el problema y dónde empezaríamos a pensar que quizás la corrección que estamos viendo no es una simple corrección y que podríamos estar hablando del final de toda la tendencia alcista? Pues clarísimamente, si vuelve a mantenerse por debajo de esa directriz bajista de largo plazo y perder la media móvil de 70 sesiones, ahí la situación se complicaría mucho y en mi opinión creo que empezaríamos a hablar quizás de un giro en la tendencia, de una nueva tendencia bajista en el medio largo plazo que podría acabar teniendo el objetivo en esos mínimos que veíamos en septiembre, incluso intentar perforarlos quizás en unos cuantos meses. Además, ¿qué apoyaría la idea de que podemos ver un giro en la tendencia? Pues fijaros, la divergencia que veíamos desde junio hasta la semana pasada, era clarísima en velas semanales, eso es muy pero que muy Mala señal. Fijaros como aquí también la teníamos y aquí salvó los muebles la media móvil de 70 sesiones. Si aquí la media móvil de 70 no llega a actuar como soporte, hubiera comenzado esa tendencia bajista. Aquí pues tenemos la misma bala, es decir, el mismo as, la manga, la media de 70. Que vemos que se mantiene sobre ella, podemos mantenernos al alza, pero como la pierda, cuidado porque este soporte que funciona aquí ya no estaría funcionando aquí y podríamos comenzar a caer de forma mucho más importante con el paso de los meses. Antes de pasar a ver al DAX, quiero que veamos, porque me comentaban el otro día, que si podía poner Fibonacci en el IBEX 35. Por lo tanto, pues lo vamos a hacer y vamos a marcar la extensión de Fibonacci en el IBEX 35. Y aquí lo tendríamos. Fijaros cómo en un primer momento, en la corrección que hemos visto ahora, nos hemos ido a perder el 38% de la subida, que es donde se ha estancado esta semana. Pero fijaros cómo... Hemos comentado que quizás una zona importante de soporte podría estar alrededor de los 8.950 puntos aproximadamente, que coincidiría bastante bien con un retroceso de la subida del 61,80%. Por lo tanto, todo podría encajar en ver una caída hasta esa zona y desde ahí poder mantenernos al alza en el gráfico. Vamos con el DAX que vamos a hacer prácticamente el mismo planteamiento. Fijaros como gráfico diario ha quedado muy parecido al que veíamos en el IBEX 35 caídas. Importante recuperación en la última parte de la semana, pero con un volumen bastante menor al que veíamos anteriormente, que nos indica que la fuerza la tiene la oferta, igual que veíamos en el IBEX 35. Cierre semanal, justamente en la media móvil de 70 sesiones. La parte positiva del DAX es que aquí también estas caídas que veíamos a principios de julio, parecía que no podría superar la media de 70 sesiones y luego la superó. Fijaos aquí, tenemos la señal de que volveríamos a mantenernos al alza. Por lo tanto, ahora, ¿qué debemos ver si nos queremos mantener al alza? Exactamente lo mismo. Recuperar la media de 70 sesiones y buscar un nuevo impulso. ¿Qué marcaría la diferencia? Que veamos esta semana cómo se mantiene por debajo de la media de 70 sesiones. Y lo que hemos hecho en el IBEX, teniendo en cuenta el cierre de Estados Unidos, lo más probable es que comencemos con caídas bastante importantes en la sesión de lunes. También teníamos una divergencia, fijaros aquí en el gráfico diario que nos adelantaba y quizás podríamos empezar una corrección más fuerte, una divergencia que se mantiene durante mucho tiempo. Esto es peor señal aún, por lo tanto tenemos bastantes señales de que la corrección puede ser muy fuerte. Objetivo que quizás no debería perder para mantener la tendencia alcista que venimos viendo desde el mes de octubre, pues en el gráfico diario creo que podría situarse en la media de 200 sesiones. Fijaros cómo en marzo también actuó como soporte, se quedó muy cerquita de ella y ahora pues también podríamos irnos hasta ella y dirías, vale, pero aquí hemos perforado ya los mínimos que teníamos anteriores, es decir, marcaríamos una nueva tendencia de máximos y mínimos decrecientes, no, porque todavía no habríamos visto un nuevo rebote marcando un nuevo máximo decreciente y volveríamos a caer, por lo tanto creo que hasta que no pierda la media de 200 sesiones no podríamos empezar a hablar de quizás un giro de tendencia, pero también quiero que veamos el gráfico semanal donde también teníamos una clarísima divergencia como teníamos en el IBEX 35, tragotización y el RSI fijaros la vela envolvente que hemos hecho esta semana es malísima señal y fijaros cómo quizás en el gráfico semanal podemos marcar la zona clave de los 15.000 puntos. ¿Por qué? Es una zona donde también se encuentra la media 70, que actuó como soporte en diciembre, se quedó muy cerquita en marzo, y ahora si vamos a una corrección importante también podría actuar como soporte. Por lo tanto, aquí estaría, yo creo, la clave para pensar que podríamos mantenernos al alza. Es decir, no habría que descartar que en alguna sesión nos vayamos hasta la zona de los 15.000 puntos y a partir de ahí es cuando veamos el rebote más importante. Si vemos que rebota, respetaría la media de 200, la media 70 sesiones y quizás en el gráfico diario podríamos acabar recuperando también esa media de 200. Por lo tanto, pues eso podría encajar. 
mientras no pierda la media de 70 sesiones, yo creo que la tendencia alcista de comenzar en octubre se podría mantener en el gráfico. Fijaros cómo en el caso del DAX tenemos una zona clarísima también de soporte, los 15.600 puntos, una zona que se lleva manteniendo sobre ella desde el mes de abril, anteriormente actuó como resistencia y cuando la superó, Vimos cómo se mantenía la tendencia alcista, por lo tanto, ahora si en esta semana que pierde los 15.600 puntos, tendría ya pocas dudas de que nos vamos a visitar esa zona de los 15.000 en la media de 70 sesiones. Y continuamos con el Dow Jones. Aquí vemos muy bien esa vela que comentamos del viernes. Fijaros cómo en la sesión estuvimos manteniéndonos de forma muy importante. La lanza creo que la subida llegó a ser de un 1%, una subida muy importante, recuperaba prácticamente todo lo que había perdido durante toda la semana, pero en las dos o tres últimas horas de la sesión vimos caídas muy fuertes. ¿Esto que provocó? Fijaros, un aumento importante del volumen. Es que es muy, pero que muy mala señal. ¿Qué nos indica? que podríamos continuar cayendo? ¿Qué comentamos la semana pasada? Que no habría que extrañar una visita a esos 34.500 puntos, porque una zona anterior de resistencia clarísima y no la habíamos consolidado como soporte. Es decir, si nos queremos mantener la tendencia alcista, tenemos que buscar dientes de sierra. ¿Dónde estaría el suelo? de este diente de sierra, quizás los 34.500 puntos, y creo en mi opinión que es donde podríamos irnos esta semana, además se puede encontrar en esa zona con la media móvil de 70 sesiones, y aunque cayéramos hasta esta zona, sería una simple corrección, y podría indicarnos que nos podemos mantener al alza en el gráfico, fijaros, anteriormente también ha actuado como soporte, la pega, pues fijaros, quizás la divergencia que hemos formado esta semana entre la cotización y el RSI, que además nos indica que la caída puede ser más fuerte y puede estar en riesgo la tendencia alcista. Vamos a ver el gráfico semanal. Y vemos también una vela envolvente, es muy mala señal, las velas envolventes en un gráfico semanal, porque nos indica que la caída que la va a acompañar puede ser muy importante. Y fijaros cómo ahora lo que nos indica es que quizás podríamos continuar cayendo. ¿Hasta dónde? Pues como os decía, quizás hasta esa zona primera de los 34.000, 500 puntos, que era donde la marcábamos en gráfico diario. Si la pierde, ¿dónde nos podríamos ir? Pues fijaros, realmente actuó como soporte muy bien la zona de los 34.000 puntos, aparte que podría ser un soporte psicológico, por lo tanto nos podríamos ir hasta esa zona, donde podríamos decir que está límite para pensar que volveríamos a entrar en una tendencia bajista como la que veíamos en el año 2022. Pues creo, en mi opinión, que sería perder la media de 70 sesiones del gráfico semanal. Ahora mismo se encuentra los 33.362 puntos, pero creo que si pierde los 34.000 ya se pondría en situación muy fea. Pero, como decimos, la última bala estaría en la media de 70. ¿Por qué? Porque fijaros cómo viene actuando muy bien como soporte desde el impulso que comenzó en marzo y anteriormente también había actuado como soporte. Aquí vimos una ruptura en falso para apoyarse la directriz bajista que empezó en enero de 2022 y desde aquí comenzó el impulso. Fijaros, trampa bajista para volvernos a mantener al alza. Si pierde la media 70, cuidado porque ya sí que sí, podríamos comenzar a caer de forma muy importante en los próximos meses y la tendencia alcista que venimos viendo desde octubre del 2022 podría acabar rompiéndose. Vamos a continuar con el Nasdaq. También la vela que dejó el viernes pues es una vela feísima la que hemos visto. ¿Por qué? Porque fijaros que es una vela envolvente de caídas, es decir, nos indica que podemos continuar cayendo. ¿Dónde marcábamos la semana pasada que podríamos irnos hasta la media de 70? Decíamos, puede estar muy lejos, pues sería una corrección muy importante. Sí, pero es que la subida en el Nasdaq, en el caso del Nasdaq, ha sido espectacular. Por lo tanto, no habría que descartar que después de una subida tan fuerte durante los últimos meses veamos también una corrección bastante importante. ¿Hasta dónde nos podríamos ir? Hasta la media de 70, la zona de los 14.650 puntos, donde además están esos mínimos que veíamos en la corrección de finales de junio. Por lo tanto, pues aún habría que descartar que fuéramos hasta ella. Fijaros que el volumen ha sido muy alto con las caídas, que nos indica también que podríamos continuar cayendo. Fijaros que teníamos una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Si quizás perdía la zona de los 15.185 puntos, la divergencia cogería perpinta y podríamos continuar cayendo. Todo nos sigue indicando que podemos continuar corrigiendo. Vamos a ver el gráfico semanal. ¿Qué tenemos? Igual, una vela envolvente, feísima, pero feísima, que nos indica que podríamos continuar cayendo en el gráfico. En el caso del Nasdaq, pues quizás la corrección para romper la tendencia alcista, fijaros, ha sido espectacular desde el mes de enero, pues quizás estaría más lejos. ¿Dónde la podríamos situar? Pues yo creo que la zona de los 14.000 puntos, que es una zona que quizás podría haber actuado anteriormente como resistencia, 
y además podría encontrarse la cotización con la media de 70 sesiones en esa zona. Y si la pierde, pues ya nos indicaría que la tendencia alcista se ha acabado rompiendo. Así que bueno, quizás está muy lejos de la zona actual, pero como decimos, la tendencia alcista ha sido muy fuerte y la corrección va a estar a la altura de esa subida. Y el último de los índices es el SP500. Fijaros como también marcábamos una clara divergencia entre la cotización y el RSI, que nos indicaba que podríamos acabar corrigiendo la clave para no preocuparnos demasiado con esa divergencia, pues no perder quizás la primera zona de los 4.535, y al final vimos esta semana como la perdió, la perdió y ha continuado cayendo. La zona de soporte ahora más cercana a los 4.450 puntos. Fijaros cómo anteriormente la media 70 ha actuado como soporte, por lo tanto podemos pensar que en el gráfico diario, mientras se mantenga sobre la media 70, la tendencia alcista no debería preocupar. Además, decíamos que la zona clave en el gráfico del SP500 está alrededor de los 4.350, 4.300. ¿Por qué? Porque decíamos cuando la superó que nos marcaba quizás un giro de tendencia en el medio y largo plazo. Entonces, si ahora vuelve a perder esa zona, lo que hemos visto aquí hubiera sido una trampa alcista y podríamos empezar a caer de forma importante. Vamos a ver el gráfico semanal. Fijaros también cómo la vela ha sido muy, pero que muy fea, muy negativa y nos indica que podríamos continuar cayendo. ¿Hasta dónde? Como comentábamos la semana pasada, podríamos irnos hasta la zona de los 4.300, 4.350 puntos. Fijaros aquí qué bien se ve la zona ahora de soporte anterior de resistencia y también fue de soporte. Por lo tanto, ahora pues creo que debe el mercado corregir aligerarse un poquito de esa sobrecompra que veníamos marcando durante las últimas semanas, fijaros por aquí, e irnos hasta esta zona. Aquí tendrá la prueba de fuego, que vemos que se mantiene sobre la zona de los 4.300 puntos, podemos continuar con el impulso e irnos de nuevo a esos máximos que veíamos a principios y finales del año 2022 y 2021. Que pierde la zona de los 4.300 puntos, pues creo que se pondría muy fea la situación, sí que es verdad que tenemos la media de 70, pero creo que aquí, podría llegar la confirmación de que todo este movimiento que hemos visto aquí sería una trampa alcista y podríamos empezar a caer de forma muy importante para volver a esos mínimos que veíamos en octubre. Por lo tanto, esta es la situación que tenemos ahora mismo. La corrección tenía que llegar, era evidente. Lo veníamos comentando en las últimas semanas. Necesitamos ver una corrección. El mercado está muy sobrecomprado y necesita corregir la clave. Pero fijaros que veníamos comentando también desde hace bastantes meses que vamos a notar la diferencia en un primer momento entre una corrección y un giro en la tendencia si el volumen aumenta muchísimo y estamos viendo quizás como el volumen ha aumentado como hacía tiempo no veíamos en ciertas sesiones de caídas muy importantes por lo tanto esto nos hace preocuparnos un poquito más pero por técnico podemos ver cómo hay zonas clave en la tendencia alcista que comenzó en octubre que es lo que interesa a los alcistas que se quieren mantener en el medio y largo plazo que todavía no se han perforado y que se pueden mantener muy bien, como ya hemos visto, por ejemplo, en la corrección de marzo. Por lo tanto, ¿debemos tener miedo de que vayamos ya a irnos de nuevo a los mínimos que vimos en 2022? No, pero debemos estar muy atentos porque si esas zonas clave que acabamos de marcar no se mantienen, sí que ya podríamos comenzar esa tendencia bajista en el medio largo plazo. Bueno, pues vamos con vuestra sección, que es la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo por las redes sociales esta semana. Vamos a comenzar por Crocs y fijaros cómo tenemos un soporte muy bien marcado en la zona de los 104, una zona que actuó anteriormente como resistencia, cuando le superó la cotización se mantuvo muy fuerte la alza y ahora hemos visto cómo desde el mes de mayo ha actuado como soporte en varias ocasiones. Ahora hemos vuelto hasta esta zona, entonces aquí pues hay que tener en cuenta que es una zona muy importante de soporte desde la que ha rebotado en varias ocasiones, pero cuidado porque perderla significaría quizás comenzar una tendencia bajista que podría ser muy parecida a la tendencia alcista que veíamos aquí, pero al revés. Por lo tanto, ahora mismo, pues quizás lo más arriesgado es podrían entrar en esta zona pensando que podría rebotar de nuevo, pero como decimos, hay mucho riesgo porque si la pierde, la caída podría ser importante. Si es verdad que ha dejado un gap, que no habría tampoco que descartar que se fuera a cerrarlo, es decir, que viéramos un movimiento así de nuevo. Además, podría irse hasta las medias de 70 sesiones para consolidarla como resistencia, pero... La verdad que, como digo, la situación es complicada porque la zona de soporte es muy pero que muy arriesgada y quizás es una zona donde habría que ajustar muchísimo el stop loss para no quedarnos pillados si acaba perdiendo y se acaba despegando de esa zona de los 104. Vamos con Ford, que hemos visto una subida muy fuerte desde el mes de mayo, pero ahora... Cuando llegó ese pico la cotización en julio hemos visto una caída también bastante importante. Fijaros cómo 
La clave de la subida llegó cuando superó la media móvil de 200 sesiones que anteriormente estaba jugando como resistencia. La superaba un poquito y luego volvía a caer el momento que la superó y se mantuvo por encima de ella. La cotización voló y se fue hasta la zona de los 15 dólares. Ahora hemos visto una corrección importante que fijaros ha vuelto hasta la media móvil de 200 sesiones pero también ha vuelto hasta la antigua zona de resistencia. Por lo tanto podría ser un simple movimiento de consolidación de soporte de una anterior resistencia y desde aquí mantenernos al alza. ¿Dónde nos deberíamos preocupar? Evidentemente si pierde la zona actual, mucho cuidado porque nos podríamos ir directos de nuevo al suelo que teníamos en la zona de los 11 dólares, donde veíamos ese movimiento lateral. Por lo tanto, situación muy parecida a la que veíamos en Crocs, una zona que podría actuar como soporte y puede darse la vuelta, pero también tiene mucho riesgo porque si la pierde, las caídas podrían empezar a ser también bastante importantes y dar continuidad a esas caídas que venimos viendo durante el último mes. Bontier hemos visto cómo la corrección en las últimas semanas ha llevado a la cotización hasta la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cuando comenzó la tendencia alcista que la media de 70 actúa como resistencia. En el momento que la superó y se despegó de ella, fijaros que fue cuando vimos esa tendencia alcista empezar. Por lo tanto, ahora, si va a finalizar... La tendencia alcista va a comenzar una tendencia bajista. Podríamos agarrar un movimiento parecido al que veíamos aquí, pero aquí ha actuado como resistencia y aquí podría actuar como soporte. Por lo tanto, ¿qué debemos vigilar? Que aunque esté rondando la media móvil de 70 sesiones, no se despegue de ella, se despega de ella y se va hasta la media de 200 sesiones. Podría ser la señal del comienzo de una tendencia bajista, que fue justamente lo que pasó aquí. Fijaros, supera la media de 70, se fue hasta la de 200, parecía que no la superaba, corrigió y aquí ya es cuando la atacó con fuerza. Pues aquí podríamos grabar el mismo movimiento. ¿Cuál es el problema? Que hemos visto mucho volumen con la caída. Esto que nos indica que puede que sea verdad que nos acabemos alejando de la media de 70 sesiones y nos vayamos hasta la media de 200 y comencemos una nueva tendencia bajista en el gráfico. De momento vemos cómo se mantiene muy cerquita de la media de 70. Por lo tanto, pues bueno, no habría que dar todo por perdido. Pero si vemos que se acaba alejando y acaba perdiendo los mínimos que vimos el jueves, puede que sea para irnos hasta esa media móvil de 200 sesiones que ahora mismo se encuentra los 27 con 13. Sí que es verdad. Que fijaros, aquí tenemos una zona anterior de resistencia, de los 27,22, que está muy cerquita de la media de 200. Por lo tanto, pues habrá que descartar que nos fuéramos hasta ella. La historia aquí, para pensar si se puede mantener en medio y largo plazo, podría estar en esta zona también. porque Podría ser una corrección muy importante dentro de toda la tendencia alcista para luego poder mantenerse al alza. Pero si pierde ya la media de 200 sesiones, sería la señal definitiva de que comenzaremos a caer y puede que acabemos perdiendo todo lo ganado durante el año 2023. Vamos a continuar con IAG y fijaros cómo veíamos cómo alcanzaba esa zona objetivo que teníamos en los dos euros. Pero comentábamos que cuando debería atacar con fuerza, con volumen, el volumen se vino abajo y no tenía nada que ver con lo que veíamos en las dos sesiones anteriores. Esto que ha provocado, pues bueno... De momento que la cotización vuelva hasta la antigua zona de resistencia, los 1,94, 95, por lo tanto, estaríamos en el sitio correcto. Y desde aquí, ahora lo que debemos ver es un nuevo impulso para superar la zona de los 2 euros y dar continuidad al impulso que podría haber empezado la sesión del 26, 27 de julio. El problema, ¿dónde está? Pues que si pierde la zona actual, podría haber sido una trampa alcista, lo que hemos visto aquí, con este impulso tan fuerte, y empezaríamos a caer de nuevo. La clave... Para mantenernos al alza, pues en primer momento, como ya decíamos anteriormente, la media de 70 y si la pierde, la media de 200 sesiones. Aunque si vuelve hasta la media de 200 sesiones, después de ver este impulso de aquí, a mí esto me olería totalmente a trampa. Y nos podría indicar que no se va a frenar aquí y que en el medio y largo plazo podríamos continuar cayendo. Pero de momento, como decimos, nos mantenemos en una zona que antes era de resistencia, ahora puede ser de soporte y podemos continuar con el impulso si no pierde la zona actual. Seguimos con Infineon, caídas muy importantes a final de esta semana, el jueves vemos una caída de casi el 10% y vemos como la cotización se ha ido hasta la media de 200 sesiones, que es la que está manteniendo la tendencia alcista que comenzó en noviembre. Fijaros como ya la tocó en diciembre, la tocó también en abril y ahora nos vamos hasta ella. ¿Queremos que se mantenga la tendencia alcista? Pues debe volver a pasar lo mismo que vimos anteriormente. Toca la media de 200 y automáticamente empezamos a rebotar. Es decir, si esta próxima semana comienza y vemos que rebota y nos mantenemos al alza, puede que sea para mantener la tendencia alcista. Si vemos que rebota, pero no puede ya, con la media móvil de 70 sesiones, volvemos a corregir y pierde la media de 200, en este punto de aquí tendríamos la señal de que la tendencia alcista puede darse por finalizada 
y comenzaremos a caer de forma importante. La pega, fijaros la sesión del jueves, el volumen que tuvo y la sesión del viernes más de lo mismo. Esto que nos indica, cuidado, porque podría comenzar caídas más importantes porque la fuerza la tiene la oferta y esto puede empujar quizás las próximas semanas a mantenernos a la baja. Vamos a continuar con AMD y fijaros cómo también esta semana hemos visto cómo de nuevo se apoyaba sobre la media móvil de 70 sesiones. Ya lo hizo hace un par de semanas, se apoyaba sobre ella y ahora nos movemos en un claro movimiento lateral. ¿Entre dónde? Entre la zona de resistencia, los 118,32 y las zona de soporte en la media móvil de 70 sesiones. Quizás si supera la zona de los 118 sea para volver a sus máximos, que veíamos por encima de los 130 dólares, pero ojito porque si pierde la media de 70 nos podría indicar que podríamos continuar cayendo. ¿Hasta dónde? Hasta la siguiente zona de soporte, que la anterior zona de resistencia en los 100 dólares. Además, podría encontrarse en ella con la media móvil de 200 sesiones. Aquí tendremos la clave. Si se mantiene sobre la media de 200, como hizo en mayo, podríamos continuar al alza en medio largo plazo. Pero si la pierde, ojito, porque ya la caída podría llegar a ser más importante. Fijaros cómo en la última subida que veíamos en AMD, ahora ya es tarde, evidentemente, pero nunca está de más seguir aprendiendo, veíamos una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Aquí que nos indicaba subida trampa, subida con poquita fuerza y comenzaríamos a caer. Y es lo que hemos tenido. Vemos cómo esa divergencia se cumplió, se confirmó y vemos esas caídas tan importantes hasta la media móvil de 70 sesiones. Vamos con Warner Bros, que hemos visto una subida muy fuerte, la sesión del viernes, una subida del 8%, alejándose de lo que veíamos en el resto de acciones y además lo ha hecho con un volumen bastante importante. Hemos visto cómo ha superado también la media móvil de 200 sesiones a ese cierre semanal, lo que es buena señal, pero creo que la confirmación de que mantendremos el impulso durante varias semanas podría estar si supera la zona de máximos que veíamos en junio, es decir, la zona de los 14,20, 14,10 aproximadamente. Es una zona que anteriormente había actuado como soporte, fijaros, y ahora estaría actuando como resistencia. Si la supera, sería para mantenernos al alza. Si no, podríamos formar aquí un doble techo y podríamos volver de nuevo al movimiento lateral que veíamos en las últimas semanas. Vamos con Qualcomm, que también hemos visto una caída muy fuerte en la sesión del jueves, una caída del 8%. Fijaros cómo el viernes ha intentado darse la vuelta, pero nos hemos ido hasta la media de 200 sesiones. Aquí tendremos la duda de si nos podemos mantener al alza o no. La clave, ¿dónde va a estar para mantener el impulso que venimos viendo desde mediados de mayo? Pues en alejarse al alza de la media móvil de 200 sesiones, esto simplemente habrá sido una ruptura en falso de las dos medias móviles y podremos continuar con el impulso que comenzó hace un par de meses. Si ahora vemos que desde esta zona no consigue mantenerse al alza, podríamos continuar cayendo y quizás este impulso se desactivaría y comenzaría una nueva tendencia bajista. Continuamos con Indre, lo primero que podemos ver clarísimamente es en el último impulsito que vio en la sesión del jueves una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Esto ya nos indica que mucho cuidado porque podríamos empezar a corregir de forma importante la sesión del viernes. La verdad que se dio la vuelta muy bien en la última parte de la sesión y cerró con una caída que tampoco era demasiado preocupante, una caída del 1,19%, pero creo que la cotización se debe depurar un poquito y con la caída que veíamos en el intradía el viernes puede que no sea suficiente. Por lo tanto, no habrá que descartar una corrección. ¿Hasta dónde? Yo creo que la zona de los 12,60, 12,70, incluso, fijaros como podríamos volver hasta la zona de los 12,50, sería bastante interesante. ¿Por qué? Porque cerraríamos quizás este gap que dejó aquí dentro del intradía, nos podríamos ir hasta aquí, consolidar esta zona como soporte y mantenernos al alza en su cotización. Sería un movimiento totalmente sano, depurar un poquito la sobrecompra y poder mantener la tendencia alcista. El riesgo, ¿dónde estaría? En la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo antes de comenzar el impulso actúa como resistencia, en la tendencia alcista actúa como soporte, por lo tanto, mientras se mantenga sobre ella, nos podremos mantener al alza. La pierde, ojito, porque la tendencia puede cambiar. Vamos a continuar con Banco Santander. Fijaros cómo teníamos ese objetivo en cerrar el gap que había dejado abierto en marzo. La semana pasada nos fuimos a cerrarlo, lo cerró para llegar a esta zona, fijaros cómo entró la oferta con bastante fuerza y de subidas importantes. Acabamos con la sesión de caídas. ¿Qué hemos visto esta semana? Pues después de ver esa vela, nos indicaba que podríamos corregir y hemos empezado a corregir el objetivo donde le poníamos la media de 70 sesiones. Pero comentábamos también que la zona de máximos que habíamos en abril podría actuar como soporte. Fijaros como en un primer momento 
ha actuado como soporte y ha intentado rebotar. El jueves, la verdad que lo hizo bastante bien, aunque el volumen fue bajito, si lo comparamos con la caída que veíamos en la sesión del miércoles, y en la sesión del viernes hemos visto una vela que podríamos pensar que sería alcista, pero fijaros como lo único que hemos visto el viernes es que no consigue superar la zona de máximos que veíamos en abril. Por lo tanto, cuidado porque ahora mismo podría estar chocándose contra esa zona, estaría bien posicionada aquí la oferta y podríamos continuar cayendo. ¿Hasta dónde? Hasta esa media móvil de 70 sesiones donde poníamos el objetivo cuando comenzó la caída. Por lo tanto, habrá que descartar. Continúa cayendo esta semana hasta la media de 70. ¿La clave dónde va a estar? Pues evidentemente mantenernos sobre esa media. Si pierde la media móvil de 70 sesiones, puede que sea para finalizar el impulso que venimos viendo desde junio y comenzar caídas más importantes en el gráfico, quizás en el medio largo plazo. Vamos con Laboratorio Robi. Comentábamos que después de las caídas que habíamos visto en la sesión del viernes y del jueves pasado, después de la subida del miércoles, la cotización podría das la vuelta, podría haber sido una simple corrección para volver a la antigua zona que veíamos de resistencia y repuntar de nuevo. Y es lo que hemos visto esta semana, pero no me acaba de convencer del todo la subida. ¿Por qué? Porque hemos visto como el volumen era bastante bajito y además de momento se ha cerrado, podríamos decir, en la zona que veíamos de máximos la semana anterior, es decir, no habría que descartar aquí un doble techo. Por lo tanto, si tenemos en cuenta ese doble techo que hemos tenido muy poquito volumen, pues no habría que descartar que si esta semana no se mantiene al alza de forma clara, podríamos continuar cayendo, que simplemente ha sido un rebote en un falso. Por lo tanto, la clave para mantenernos al alza que esta semana entre volumen, que supere clarísimamente la zona de los 46 euros, y continuamos al alza. Si vemos que no puede con esta zona, doble techo y empezaremos a corregir de nuevo y quizás nos podríamos ir otra vez hasta esa media móvil de 200 sesiones. Continuamos con Acerino, semana de caídas bastante importante y se ha ido de nuevo hasta la media móvil de 200 sesiones que ya actuó como soporte a principios de julio. Hemos visto un cierre por debajo, pero bueno, también lo hemos visto en anteriores ocasiones, como decíamos en julio, y luego se ha dado la vuelta. Por lo tanto, la clave para mantener la tendencia alcista, fijaros que sigue manteniendo esos mínimos crecientes en el gráfico, pues intentar ahora ver un rebote sobre la media de 200. Si vemos que el rebote llega, supera la media de 200, supera la media de 70, puede que sea para continuar con el impulso al alza y volver hasta esa zona que tenemos objetivo en los 10,35. Por lo tanto, bueno, en un primer momento, pues debemos de tener un poquito de cuidado porque es zona muy importante de soporte, esa media de 200 sesiones, pero hasta ahí llegó, como decíamos a principios de julio, el rebote de nuevo. Por lo tanto, pues bueno, aquí ya depende quizás de cada perfil de inversión para ver si podemos entrar en una operación así o no, porque si pierde la media de 200, lo que nos indicaría es que es el final de toda la subida, podría marcar un nuevo mínimo decreciente y esto ya cambiaría bastante la situación. Continuamos con Gestam, que hemos visto en la última parte de la semana, cómo continuaba cayendo, en este caso no se frenaron las caídas y perdía la media de 70. Fijaros que era una media que había actuado muy bien como soporte y que no había perdido a cierre, en ningún momento desde mediados de mayo, cuando comenzó esa tendencia alcista. Por lo tanto, cuidado porque esto puede llegar a ser peligroso. Sí que es verdad que el volumen no ha sido excesivamente alto esta semana con las caídas, por lo tanto no habría que descartar que ahora veamos un rebote de nuevo. Un rebote que si le llegamos a ver podría ser para cerrar el gap que dejó abierto en la sesión del miércoles. Pero cuidado porque si no consigue darse la vuelta de nuevo sobre la media móvil de 70 sesiones, podríamos corregir de nuevo. ¿Hasta dónde? Pues yo creo que clarísimamente no seríamos hasta la media de 200. ¿Y por qué clarísimamente? Pues hombre, fijaros que desde que comenzó la tendencia alcista en diciembre del pasado año, la media de 200 en los momentos más críticos ha actuado como soporte cuando ha perdido la media de 70. Por lo tanto, ahora no habría que descartar volver hasta la zona de los 4 euros, que es donde se encuentra la media móvil de 200 sesiones. Continuamos con Talgo. Está clarísimamente en zona de sobreventa. La vela que dejó el viernes es una vela bajista. Por lo tanto, ¿qué podemos ver ahora mismo? Pues que quizás podríamos buscar una corrección. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de los 3,65, 3,64, donde estaban los antiguos máximos. Es decir, volver hasta esta zona, consolidarla como soporte y mantenernos al alza. ¿Dónde está la historia? Si perdemos la zona de los 3,64 ya nos empezarían a entrar los miedos, pero bueno, tendríamos todavía la media de 70 de 200 que han actuado como soporte 
anteriormente podría ser una corrección más importante, quizás irnos hasta la zona de los 3,50, pero yo creo que mientras no pierda esa zona de las zonas 3,50, que es donde se podría encontrar con la media de 70 sesiones, nos podríamos mantener al alza. Imaginaros que nos vamos hasta ella y vemos un rebote que ya no consigue superar la zona de los 3,90, que es donde ha hecho máximos esta semana, se ha quedado muy cerquita de ella. Ahí que nos indicaría, cuidado, ya no consigue marcar un máximo creciente, notamos debilidad y eso podría marcar el comienzo de una tendencia bajista y un nuevo impulso a perder la media de 70 sesiones. Ahí ya sí que sería más peligroso y podríamos hablar del final de todo el impulso, pero de momento se encuentra muy alcista, clarísimamente, y mientras no pierda esa zona que venimos marcando, los 3,50, donde se encontraría con la media de 70 sesiones, no habría ningún riesgo de podernos mantener al alza. Continuamos con Uniper. ¿Y qué hemos visto esta semana? Pues fijaros cómo hemos visto bastante volatilidad, una subida muy importante en la sesión del miércoles del 12%, y aquí parece que se ha estancado un poquito la cotización. Yo creo, en mi opinión, que la media de 200 se actuó anteriormente, como resistencia, por lo tanto ahora habrá que descartar volver hasta aquí, la media de 200, los 5,86. Mientras se mantenga sobre esa zona, pues no pasaría nada y podría ser para continuar con el impulso. Si pierde la media de 200 sesiones, pues cuidado porque podríamos caer de nuevo para cerrar el gap que dejó abierto en la sesión del 26 de julio. Y lo que tendríamos aquí es una clarísima trampa alcista. Sería muy mala señal y podría acabar perdiendo en el medio largo plazo la media móvil de 70 sesiones que se encuentra en la zona de los 5. De momento, pues bueno, vamos a ver si llegamos a ver esa corrección sana hasta la media de 200 sesiones y desde aquí podemos mantener el impulso al alza. Continuamos con Global Dominio, que el viernes cerró prácticamente plano. Y fijaros cómo Global Dominio actúa muy bien la media de 200 sesiones. Fijaros cuando cae como resistencia, luego cuando nos movemos en ese movimiento lateral antes de comenzar el impulso, actúa como resistencia también, pero cuando la pierde vemos caídas muy fuertes, como las que veíamos en febrero donde se encuentra ahora justamente la media de 200 sesiones, es decir, está en la cuerda floja, por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque se acaba despegándose de esa zona donde nos iremos hasta la zona de mínimos que tenemos en los 3,40 fijaros, para volver a ver quizás el movimiento lateral que veíamos aquí, que vemos que se mantiene sobre la media de 200 sesiones y vemos un nuevo impulso y ojo, supera la zona de los 3,90 que también tenemos comprobado que actúa como resistencia, nos vamos a máximos. Si no supera la zona de 3,90, continuidad del movimiento lateral entre los 3,90 y la media de 200 sesiones. Por lo tanto, ahora estamos dentro del movimiento lateral bastante peligroso. ¿Por qué? Porque si pierde la parte baja, que vemos que está por debajo de ella, podemos pensar que todavía no se ha despegado porque veíamos varias sesiones se ha mantenido por debajo y se ha acabado dando la vuelta, nos podríamos ir hasta la zona de los 3,40. Y si rebota, podemos ir hasta la zona de 3,90. Y si la supera, volver a esos máximos que teníamos en los 4,15. Y vamos a acabar con tubos reunidos. Una cotización que está desesperando totalmente a los inversores con un clarísimo movimiento lateral que parece que se estaba rompiendo en las últimas semanas. Y yo creo que la cotización se va a ir a buscar la media móvil de 200 sesiones. Ahora mismo se encuentra los 0,61 y además coincidiría con los mínimos que veíamos en marzo de 2023. Por lo tanto, yo creo que nos vamos a ir hasta esta zona de aquí. Y aquí no sería de extrañar que viéramos un fuerte impulso, quizás para volver a la zona de los 0,75, que una zona que anteriormente actuaba como soporte y luego como resistencia. Aquí hacer dudar de si volvemos a repuntar de nuevo, pero aquí llegará la clave. Es decir, aquí veremos bastante volatilidad probablemente. Si vemos que al final acaba perdiendo la media de 200, pues sería ya una zona clarísima de distribución para ver caídas más fuertes. Pero si por el contrario vemos que se mantiene por encima de la zona de 0,75, no habría que extrañar que la cotización se calentase de nuevo y volvamos hasta la zona del euro. Por lo tanto, de momento yo creo que se puede mantener en esta Calma tensa que seguimos viendo de pequeñas caídas mientras se va acercando la media de 300 sesiones y cuando lleguemos a la zona de los 0.62, 0.61 aproximadamente es cuando puede comenzar otra vez el movimiento y es ya cuando llegará el riesgo de quizás perder todo este movimiento lateral y caer de forma importante o quizás ver un último impulso hasta la zona del euro. No habría que extrañar, fijaros que aquí primero hayamos visto un movimiento de distribución de toda la subida que veíamos aquí donde aquí se había acumulado, y ahora estemos viendo, o lleguemos a ver sobre la media móvil de 200 sesiones, otro movimiento de acumulación. Veamos una subida muy fuerte, se suelten todas las acciones que se, quizás se llevan acumulando durante el último mes, 
Y una vez que se han soltado, veamos ya la caída definitiva. No sería para nada extrañar y se suelen ver este tipo de, de movimientos bastante en los chicharros. Bien, pues vamos con la última de las secciones, que es la lista top internacional donde tenemos seleccionadas 30 acciones que a mí... Mi opinión, me gustaría tener en cartera en un momento de pánico en los mercados, es decir, cuando veamos caídas muy pero que muy fuertes, nadie quiera estar en la bolsa quizás, es el momento de pensar en todas estas acciones que hemos visto durante años, cómo vivían subidas muy pero que muy importantes, veremos la situación que en la que se encuentran ahora mismo y dónde está esa zona clave de soporte en el gráfico donde nos gustaría entrar. Esta semana las cinco acciones que vamos a ver son Amadeus, Apple, Electronics Art, Iberdrola y Walt Disney, que yo creo que no se ve en la lista de aquí, de la izquierda, pero está abajo del todo. Son cinco acciones que esta semana han complicado muchísimo su situación en el técnico y nos podría indicar que podría comenzar una caída importante en el medio largo plazo. Vamos a comenzar con Amadeus. ¿Por qué pensamos que podría comenzar una caída más importante? Fijaros que veíamos desde el año 2020 un claro movimiento lateral entre la zona de los 64 y la zona de los 50 y veíamos cómo en el mes de mayo conseguía superar esa zona y veíamos un impulso importante hasta la zona de 70 euros casi casi ¿Qué hemos visto esta semana? Pues que ha perdido de nuevo la zona de los 64, por lo tanto señal muy fea ¿Por qué? Porque ahora nos podría indicar que podríamos volver a movernos entre la zona de los 50 y los 64 La clave la media de 70 sesiones, yo creo que es lo que puede frenar ahora mismo la caída pero si la pierde, que se encuentra en los 59 euros, podríamos volver hasta la zona de 50 euros. Fijaros que la zona clave de soporte donde me gustaría a mí entrar se encuentra en los 30 euros a un 52% de la zona actual. Continuamos con Apple, que la veíamos hace un par de semanas. Fijaros estos redondelitos que tenemos aquí marcados. Que decíamos que la vez que hemos visto una vela como la que veíamos hace un par de semanas, comenzaba una caída importante en su cotización. Aquí lo vimos... Lo vimos y ahora lo veíamos hace un par de semanas. Y fijaros como la semana pasada parecía que se podía mantener al alza, pero no conseguía marcar los máximos respecto a los que veíamos en la semana anterior. Además, veíamos cómo se formaba una divergencia entre la cotización y el RSI. Y esta semana, ¿qué ha pasado? Que hemos visto una caída espectacular del 7%. Ver una caída del 7% en una acción como Apple nos indica que algo no está funcionando bien en el mercado. Y si además hemos visto una divergencia antes que nos indica que podríamos continuar cayendo. La clave ahora mismo para hacer una simple corrección, mantenerse sobre los 178 dólares. Como perdamos la zona de 178 dólares, podríamos volver a caer hasta la media de 70 que se encuentra en los 160 dólares. Y aquí se jugaría el partido de ver si la tendencia alcista en el medio largo plazo se mantiene o no. Zona clave de soporte, los 30 dólares a un 83% de la zona actual. Vamos con Electronics Art, que es una de las acciones que más ha caído esta semana. Hemos visto una caída del 11% y fijaros cómo de momento se mantiene sobre la media de 200 sesiones, que es una media que había actuado como soporte en varias ocasiones anteriormente. Por lo tanto, mientras no la pierda, pues podríamos pensar que se puede mantener todavía la subida y su cotización la tendencia que podría haber comenzado en marzo si la pierde cuidado porque la siguiente zona de soporte estaría en los 115 dólares y la siguiente se encontraría en los 110 y ya pondría gravemente en riesgo mantenerse al alza zona clave de soporte los 60 dólares a un 51% de la zona actual otra de las acciones que no lo ha hecho nada bien esta semana de hecho lo analizábamos en los gráficos en los análisis diarios ha sido Iberdrola Fijaros cómo esta semana ha perdido esa zona clave de soporte que marcábamos en los 11,15, una zona donde se había mantenido muy bien la cotización sobre ella desde el mes de marzo. Esta semana la ha perdido, el momento que la ha perdido la cotización ha caído con mucha fuerza. ¿Hasta dónde? Pues fijaros que se ha quedado muy cerquita de la media de 70. Por lo tanto, si queremos mantener la tendencia alcista, debería mantenerse sobre la media de 70 y si la pierde, podríamos irnos hasta los 9,35. Cuando hablamos de tendencia alcista no hablamos en el corto plazo, es un gráfico semanal, hablamos de largo plazo. Es decir, de toda esta tendencia alcista. En riesgo la pondría si pierde la media de 70, pues vamos hasta la de 200, repuntamos, no consigue superar la de 70 y volvemos a caer por debajo de la media de 200. Este movimiento nos indicaría el final de toda la subida que venimos viendo en el gráfico de Iberdrola en los últimos años. Y vamos con la última de las acciones, que hace mucho que no analizamos porque está prácticamente en el mismo punto que veíamos anteriormente que es la zona de los 86 dólares que es una zona que ha actuado como soporte en su cotización fijaros 
desde el año 2015. Si pierde esta zona nos indicaría que ya nos iríamos a marcar una clara tendencia bajista en el medio y largo plazo y que yo creo, en mi opinión, se iría probablemente hasta esa zona que tenemos de soporte en los 40 dólares a un 53% de la zona actual. Es un soporte que como le pierda pueden venir problemas muy importantes dentro de su cotización. Fijaros como lleva varios meses tonteando con esta zona desde mediados de julio cuando vimos quizás esas caídas, finales que eran más importantes y empezó a repuntar. Pero fijaros cómo el movimiento ha sido lateral por abajo, por la parte alta va marcando máximos decrecientes. Esto que nos indica que podríamos acabar perdiendo esta zona y como decimos, su situación se complicaría bastante. Bueno, pues hasta que llega el vídeo de hoy. Creo que ha sido un vídeo en el que mi intención clara era saber hasta qué punto podría llegar esa corrección para ser una simple corrección y no empezar a hablar de un giro en la tendencia. Vemos como todavía tenemos algo de recorrido para pensar que la tendencia alcista en el largo plazo que comenzó en octubre todavía se puede mantener, pero vemos como las caídas están siendo bastante virulentas, vemos como las señales están siendo bastante negativas. Por lo tanto, pues no habría que descartar que el peor de los presagios acabe cumpliendo. De momento nos mantenemos. Vemos como los últimos meses hemos hablado de que quizás podríamos enfrentarnos a un giro de tendencia y la cotización se ha mantenido, por lo tanto no habría que descartar tampoco que esa situación se siga manteniendo. Pero la tendencia no va a ser infinita, la situación macro se va deteriorando. Ya hemos visto en las últimas semanas cómo ha subido ese margen de los tipos en Japón. Eso es lo que puede haber provocado esa volatilidad de los mercados con esas caídas. Lo hemos visto también cómo se ha reducido el rating de Estados Unidos, por lo tanto, cuidado porque estamos viendo cosas bastante negativas que podrían marcar el comienzo de esa tendencia bajista que vemos como en el macro parece evidente, pero en el análisis técnico no se acaba de reflejar, es decir, en el precio de las acciones. Así que bueno, creo que el objetivo lo hemos cumplido, hemos marcado esas zonas clave de soporte ante los índices como las acciones que hemos ido analizando, así que bueno, yo me doy totalmente por satisfecho. También quería comentaros antes de acabar el vídeo de hoy que quizás dentro de unos días, como mucho a lo mejor una semana, 10 días, deje de publicar vídeos a diario o quizás no tenga todo el tiempo que yo quisiera para poder publicar vídeos. Os prometo que intentar estar lo máximo posible, pero mi situación, digamos, personal, familiar, ya os podéis imaginar, va a cambiar un poquito, así que puede que no pueda estar por aquí a diario, intentaré estar lo máximo posible para seguir analizando todo lo que está pasando, además ahora que parece que se está poniendo más interesante, pero lo primero es lo primero. Así que bueno, como os digo, intentaré estar por aquí lo máximo posible, pero si estoy 3, 4, 5 días sin publicar un vídeo, no os preocupéis, sigo san y salvo, simplemente que no voy a poder hacer vídeos. Así que bueno, de momento, mañana. Nos veremos de nuevo con un nuevo vídeo. Recordaros que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana, lo he dicho, mañana espero que nos veamos de nuevo. Y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.